आकाशवाणी कलकता खबर पढ़ी मानिक दास आजकल विशेष विशेष खबर हल भारत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी देश गठन क्या छात्र और जुब समाज के एगिए आसते नारी विगत पंचाश बचर बसि समय रेखा और लेखा समान जनप्रियतार संगे हाँदा भोदा बाटुल दि ग्रेट और नन्टे फंटर मत अमर कमिक्सर सृष्टि चले नारायण देवनाथ बाड़ी ठिकाना बाहान्न दुई शिवपुर रोड हावड़ा सत लक्ष एगारो हजार एकश दुई आसन तर संगे कि समय काटाई जेने जीवन तर सृष्टिर ना जाना अनेक कथा बाबा हेमचंद्र देवनाथ मा रमला देवी एर तीन सन्तान प्रथम सन्तान नारायण देवनाथ पाठशाल जिन पढ़ा नाम मन आपष्ट नाम बेनी भर्ती हलम बीकेपाल बीकेपाल स्कूल से 
বেরিয়ে তারপর আর মানে উচ্চশিক্ষার বিষয়ে খুব একটা আমার হয়নি আমাদের এই এখন যেটা তানিয়া হোটেল হয়েছে এই যে বাড়িটা সামনে ওইখানে আমাদের গয়নার তৈরি দোকান ছিল তা আমি এই দোকানে গেলে আমি দেখতাম খালি যে সব তৈরি হচ্ছে হচ্ছে আর আমার কাকা ছিলেন নকশা শিল্পী মানে তখনকার লোকেরা মানে মেয়েরা তাগা পড়ত ওপরের হাতে তাগা উনি সেই তাগা নকশা করতেন সোনার পাতের ওপরে ড্রয়িং করে তাকে এ দিয়ে মানে ঠুকুটি যে কোনো নকশা যেন হয় সেই নকশা করতেন কিন্তু আমাকে কিন্তু ওরা ওই লাইনে আমার শেষ পর্যন্ত আমাকে নাননি আমার আবার ছোট থেকেই ওই আঁকা ঢোকার দিকে একটু ঝোঁক ছিল খুব আমি ওই সাধারণত ভালো ছবি দেখলে বা কোনো এরকম কোনো প্রতিক্রিয়া দেখলে আমি ওটা আঁকবার চেষ্টা করতাম আমাকে তখন সবাই যারা আত্মীয় স্বজন অনেকে এবং সমা সমানুধ্যায়ীরা আমাকে আমার বাবাকে বললেন যে এর যখন এত আঁকার ঝোঁক তখন ওকে আর্ট স্কুলে ভর্তি করে দেন না কেন তা মুশকিল হচ্ছে যে আমরা তখন আমাদের আর্ট স্কুল সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই যে কোথায় বা কি তা সেই সময় আমাদের এই পাশে বাড়িতে আমরা নিউজা বলে রাখতাম তার কাছে সমস্ত কয়েকজন মানে তার বই সব ছেলেরা সে গল্প উদ্যোগ করতে আসত তার মধ্যে একজন ছিলেন আমরা জানতাম বা শুনেছিলাম যে মানে আর্ট স্কুলে উনি পড়েন তা এখন আমাদের তো জানা না থাকার থেকে অনেকেই ধরা হলো যে এরকম আমার বাবা বললেন যে তুমি কি ওকে আর্ট স্কুলে ভর্তি করতে পারবে তা বলে হ্যাঁ হ্যাঁ কেন করবো না চলুন আমার সঙ্গে তো ওর সঙ্গে গিয়ে আর্ট স্কুলে ভর্তি হলাম ধর্মতলায় একটা আর্ট স্কুল কিন্তু মুশকিল হলো যে সেই আর্ট স্কুলটা কিন্তু কোনো গভর্নমেন্ট সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো স্কুল নয় ওটা একটা প্রাইভেট স্কুল তো যাই হোক সে প্রাইভেট স্কুলেই চর্চা শুরু হলো তা এরকম বছর দুয়েক পরে ওই প্রাইভেট স্কুলে যিনি প্রিন্সিপাল ছিলেন তিনি কিন্তু আমাকে খুব ভালোবাসতেন কারণ আমার ওই আঁকা টাকা থেকে খুব আমাকে পছন্দ করতেন তা ওখান থেকে শুনলাম যে উনি বললেন যে আমরা ইন্ডিয়ান আর্টস কলেজে আমরা কিন্তু মিশে যাচ্ছি তখন আমরা জানলাম যে ওটা হচ্ছে আধা সরকারি প্রাপ্ত আর্ট স্কুল ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুল সেটা সেটা তখন ছিল একবারে সেই ধর্মতলা স্ট্রিটের উপরে প্রায় মৌলালি কাছাকাছি তো যাই হোক ওটা যখন মিশে গেল তখন আমরা ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের ছাত্র হয়ে গেলাম ওখান থেকে যখন বেরোলাম বেরিয়ে তখন তো কিছু কাজের করতে হবে কিন্তু সেই সময় এখনকার যেরকম নানা ধরনের কাজের সুযোগ সংবাদপত্রে কাজে রয়েছে আর্টিস্টের আছে বা বিভিন্ন এতে সব মিডিয়াতে সমস্ত নানা রকম এর দরকার হয় তখন তো সব কিছুই ছিল না মানে এই যে মিডিয়া বলতে কি টিভি বলতে কি এটা আমাদের স্বপ্নের অবচর ছিল তো যাই হোক এইভাবে তখন কিছু তো করতে হবে তাই শুরু করলাম যে এই হয়তো কোনো কসমেটিক কোম্পানির লেভেল কোনো আলতার ডিজাইন কোনো সিঁদুরের বাস্কের ডিজাইন এরকম নানা ভিজ সমস্ত সব এরকম ছোটোখাটো কাজ তা যাই হোক তারপরে আরেকটা সে সময় যেটা ছিল সেটা হচ্ছে সিনেমা স্লাইড এখন যেমন সমস্ত সব সচল বিজ্ঞাপন হয় টিভিতে এতে তখন কিন্তু এসব তো ছিল না তখন ছিল ওই বিজ্ঞাপন বলতে ছিল সিনেমা স্লাইড একদম সব হলেই এগুলো দেখাত যার যার মানে কোম্পানি বা যার যা ব্যবসা তার সব ওই সিনেমা সাইডে ওরা দেখাত সেই মাস যখন বিশ্রাম হতো ইন্টারভালের সময় শোর আগে আবার ওগুলো ওই বিজ্ঞাপনগুলো সাইড দিয়ে দেখাত আমি সেই কাজগুলো যখন করতাম এখানে আমি হাওড়ার 
বা কলকাতার অনেকের আমি ওই সিনেমা সাইড করে দিয়েছি এবং সেই তখন ওই ছিল একমাত্র কাজ উনিশশো সাল তিরিশে জানুয়ারি ভারতবর্ষ তথা মানব সভ্যতার ইতিহাসের এক কালো দিন কিন্তু ওই দিনই তিনি তারা দেবীর সঙ্গে বাঁধা পড়লেন বৈবাহিক বন্ধনে বিয়ে যে ঠিক হলো তারিখও ঠিক হলো কিন্তু সবচেয়ে মানে সাংঘাতিক ব্যাপারটা ঘটল যে যেদিন বিয়ে সেই দিন খবর হলো যে গান্ধী হত্যা হয়েছে গান্ধীকে মার্ডার করেছে এতে বাস একেবারে মানে তো সর্বত্র তো অন্ধকার রাস্তার অবনী বানু গাড়ি ঘোড়া সব বন্ধ এ নেই রাস্তার লোকজন নেই এবার সব মাথায় হাত যে কী করে কি হবে যাদের বলা হয়েছে তারাই পারবে কি করে আর এই বা আসবে কী করে সবচেয়ে মানে যেটা এ ছিল যে পাত্র এ বাড়িতে পাত্র ও বাড়িতে এখন হবে তা আমি বললাম যে আমি আমি বলেছিলাম যে দেখো আমি কিন্তু ওই গলি দিয়ে যেতে পারবো না মানে আমাদের বাড়ি এই বাড়ি থেকে ও বাড়ি যাওয়ার একটা প্যাসেজ ছিল ওই বাড়ি যাতায়াতের জন্যে তারপরে আমি ওখান থেকে যেতে পারবো না তারপর বলছি ঠিক আছে ঠিক আছে বলে একটা গাড়ি ঠিক করে খানিকটা ঘুরিয়ে এখানে দাঁড় করিয়ে মানে এই হচ্ছে আমার মানে বিয়ের ঘটনা প্রথম আমার মেয়ে হলো মেয়ে হওয়াতে বাবা একটা খুব খুশি হলেন না তো যাই হোক তো মেয়ের নাম রাখা হলো নমিতা কিন্তু আমার ওকে এমনি ডাক্ত মিনতি বলে তাই হোক আর এমনি ডাক মিনু মিনু বলে ডাকি আর তারপরে যে হলো ছেলে তার নামকরণ হলো স্বপন আর তারপরে যে ইয়ে ওর ওর নাম হলো গিয়ে তাপস বরোদা কুটি দেব সাহিত্য কুটির বাংলা সাহিত্যের এক তীর্থক্ষেত্র এইভাবে চলতে চলতে বেশ কিছুদিন পরে আমার সঙ্গে আলাপ হলো দেবসাহিত্য কুটিরের কর্ণধার তখন যিনি ছিলেন সুভাষচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে তিনি আমার টেক কাজ দেখে বললেন যে ঠিক আছে করুন তা তখন সত্যার পত্রিকার গল্পে দু একটা ছবি করতে দিতেন সেগুলো করে আবার দিয়ে আসতাম আমি আর সেইভাবে চললো দীর্ঘদিন বেশ কয়েক বছর পরে আমাকে ওর মানে সুদবাবুর ছোট ভাই এখন যে যিনি একজন পরিচালকের মধ্যে আছেন প্রবীণ মজুমদার তার বাবা তিনি আমাকে প্রস্তাব দিলেন যে আপনি ছবি দিয়ে গল্প করতে পারবেন বিদেশে তো অনেক আছে এরকম এ তা আপনি এরকম কিছু করতে পারবেন তা আমি বললাম যে হ্যাঁ নিশ্চয়ই হয়তো পারবো চেষ্টা করলে তো উনি বলতে থাকি শিক্ষা যে করুন তা আমি যখন ওই হাঁধা বাঁধার নাম দিয়ে একটা ওই গল্প শুরু করলাম প্রথমে যে কোনো হতো সেগুলো চারটে ছবি দিয়ে তারপরে আস্তে আস্তে যখন বললেন যে চারটে ছবি দিয়ে তো ঠিক এ হয় না বড়ো সেটা বড়ো করে করলে তবে সেটা ভালো লাগে তখন সেইভাবে শুরু হলো ওই বড়ো গল্প হাঁধা বাঁধার বড়ো গল্প কারণ সেই এখন হাঁধা বাঁধার গল্প যে কোনো হবে ছোটদের জন্যে ছোটদের ব্যাপার তখন আমি করলাম কি আমি এই আমাদের যখন দোকান ছিল সেই দোকানের রকেটে বসে আমি সমস্ত এই তখন তো এত লোক ছিল না এই রাস্তায় আর আমাদের ঠিক এই যে শিবপুরের যে মোড়টা কর্নারটা সেখানে একটা ময়দার দোকান ছিল বিধু বলবো একজন ছিলেন তার দোকান বিধু ময়দার দোকান বলতাম আমরা তা ওই চালা ঘরের দোকান তো বিধু মায়ের দোকান ঘরে সমস্ত সব মিষ্টি বিক্রি হতো আর 
ওই সময় যেসব পাড়ার সব ছেলেরা মানে আমার বয়সে যেসব ছেলেরা ওইসব ওইখানে নানা রকম সমস্ত মানে ওই যা হয় ছোটদের সব মানে কর্মহজ্যতি যেগুলো সব করতো দুষ্টমি সেগুলো ওই ব্যাপারে দেখতাম ওই ওদের সব কাণ্ড কারখানা আর সে তখন যখন আমার কাছে অফারটা এলো তখন আমি ওই ঘটনাগুলোকে আমি ওই হাতা মতার মধ্যে দিয়ে শুরু করলাম বড় গল্প তা দেখলাম যে কিছুদিন পর দেখলাম যে বেশ ভালো লাগছে মানে যাদের জন্য করা তাদের ভালোই লাগছে হাঁদা ভোঁদা একই বয়সের দুটি ছেলে কিন্তু ভোঁদার জন্ম হাঁদার জন্মের বেশ কয়েক বছর আগে ভোঁদার জন্ম শুকতারায় তেরোশো আটান্নর কার্তিক সংখ্যায় হাঁদা ওর সঙ্গে যোগ দেয় তেরোশো উনসত্তরের শুকতারার আশার সংখ্যায় হাঁদা ভোঁদার জয় সেই থেকেই ওদের জয়যাত্রা শুরু আজকে আমরা হাঁদা ভোঁদার যে চেহারা দেখি আগে কিন্তু মোটেই তা ছিল না আসুন বিবর্তনটা লক্ষ্য করি না নয় উনি প্রথম ছবিতে গল্প লেখা শুরু করেন বোলতার ছবি দিয়ে প্রথমে কিছুদিন অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত তারপর এইভাবে বেশ বছর দুয়েক চলার পর তখন আবার সেই আমাকে বললেন যে এরকম খেয়োরবাবু মানে ওই যিনি যখন দেখতেন বললেন যে এরকমভাবে আপনি এটা তো হচ্ছে আর একটা রোহিণ কিছু করতে পারেন বেশ মানে ছোটদের বেশ একটা মজাদার তাই তখন বললাম যে ঠিক আছে তা সেই বলে তখন আমি খুবই যেতাম কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় বা ওখানে খুবই যেতাম তা বলার পর আমি বাড়িতে এসে করলাম যে বলে তো এলাম যে হ্যাঁ হবে কিন্তু হবেটা কি করব তাই আমার ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নামটা এসে গেল বাঁটুলের তা আমি সেই বাঁটুল দি গ্রেট নাম দিয়ে আমি ওই রঙিন ছবিটা আরম্ভ করলাম বাঁটুল দি গ্রেট প্রথম প্রকাশ তেরোশো বাহাত্তর ভাদ্র সাল উনিশশো ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধ চারিদিকে শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস কিন্তু ধ্বংস কি সৃষ্টিকে আটকে রাখতে পারে না কখনোই না এই ধ্বংসের মধ্যে নারায়ণ দেবনাথ সৃষ্টি করলেন আরেক নতুন কমিক্স মহামানব বাটুল বাটুল দি গ্রেট তারপরে সেই ইয়েতে সেই বছরে যখন আমাদের পূর্ব পাকিস্তান সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানে যখন আমাদের ভারতের একটা যুদ্ধ হলো সেই সময় সেই যুদ্ধটা চলতে থাকার সময় আমাকে ওই খেয়োদ্রু বললেন যে আপনি এই যুদ্ধ নিয়ে একটা কিছু করতে পারেন না আর দেখুন আমি তো আমার ঠিক কোনো ধারণা নেই যুদ্ধ নিয়ে কিছু করলে কোনো রকম একটা অন্য বিরূপ কিছু হবে না তো বলে না না এখন তো সব যুদ্ধ চলছে তো আমি তখন ওই বাটুলকে দিয়ে ওই নানা রকম সব কর্মকাণ্ড ঘটালাম প্লেন নামানো ট্যাঙ্ক নিয়ে তেড়ে তেড়ে যাওয়া কামানের গোলা ধরে তাকে ছুঁড়ে দেওয়া এইসব নানা রকম অবস্থা কর্মকাণ্ড শুরু করে দিলাম বাটুলকে দিয়ে তো দেখলাম সেই সময় দেখলাম যে বাটুলটা লোকের কাছে বেশ মানে ভালো লেগে গেল নারায়ণ দেবনাথও আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ সাল থেকে আমাদের ঘরে ছবি আঁকা শুরু করেন প্রথম দিকে বইয়ের ছবি তারপর উনিশশো সালে যখন শুকতারা পত্রিকা শুরু হলো তখন তিনি শুকতারার বিভিন্ন গল্পের ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন এবং সেই যে সম্পর্কটা শুরু হয়েছিল শুকতারার সঙ্গে নারায়ণ দেবনাথের সেই সম্পর্কটা আজকে এই দু হাজার পাঁচ সালেও একইভাবে অটুট রয়েছে প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় চলে গেছেন পূর্ণ চক্রবর্তী চলে গেছেন বলাই রায় চলে গেছেন নরেন্দ্রে চলে গেছেন শৈল চক্রবর্তীও চলে গেছেন সেই যুগের কেবলমাত্র নারায়ণ দেবনাথ কিন্তু এখনো শুকতারার সঙ্গে রয়েছেন এবং সমানভাবে শুকতারার সঙ্গে নিজে ওতপ্রোতভাবে নিজেকে জড়িয়ে রেখে কাজ করে চলেছেন 
এরপরে এলো আরেকটা কমিক্স আমার সেটা হচ্ছে নোনটে আর ফোনটে সেটা হচ্ছে যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দীনেশ চট্টোপাধ্যায় দীনেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যিনি ওই এটার প্রতিষ্ঠাতা কিশোর ভদ্রী পত্রিকার সেই পত্রিকাটা কিন্তু শুরু হয় একটা পুজো সংখ্যা দিয়ে পুজো সংখ্যা দিয়ে যে শুরু হয় তখনকার সম্পাদক ছিলেন স্বর্গীয় প্রেমেন্দ্র মিত্র মহাশয় আর তার সঙ্গে যারা চিত্রশিল্পী ছিলেন যারা তিনি ছিলেন সূর্য চক্রবর্তী তারপরে আরেক সূর্য রায় বলে একজন তারা ওই প্রত্যেকের সঙ্গে প্রথম থেকেই যুক্ত এবং ছবি টবি আঁকতেন নারায়ণ দেবনাথ এই প্রবাদ প্রতি মানে আমাদের শিল্পী একই সঙ্গে তিনি সাহিত্যিকও বলবো কারণ এই কমিক্স বাংলা কমিক্সের জগতে নারায়ণ দেবনাথের কোনো জুড়ি নেই উনিশশো পঞ্চাশ একান্ন সাল থেকে উনি শুরু করেছেন এই কমিক্স করা তার মধ্যে এবং তারপরে অনেকেই করেছেন কিশোর ভারতী পত্রিকা শুরু হয় উনিশশো আটষট্টি নারায়ণ দেবনাথ কিশোর ভারতী পত্রিকা প্রথম বছর শেষের দিকে যতদূর আমার মনে পড়ে তখন আমিও কিশোর সেই সময় নারায়ণ দেবনাথ কিশোর ভারতীতে শুরু করলেন প্রথম যতদূর আমার মনে পড়ে এবং বোধ হয় ব্যাপারটা ঠিকই যে পটল চারডি ম্যাজিশিয়ান দিয়ে নারায়ণ দেবনাথ প্রথম কিশোর ভারতীতে কমিক স্ট্রিপ শুরু হলো তার আগে অবশ্য উনি অন্য পত্রিকাতে শুকতারাতে বাটুল দিগ্রেট এবং হারামোদা করতেন অসম্ভব জনপ্রিয় ছিল তখন কিশোর ভারতী যখন বেরোলো তখন কিশোর ভারতী একটা সারাত যখন পড়লো তখন পাঠক পাঠিকাদের মধ্য থেকে একটা দাবি হলো যে নারায়ণ দেবনাথের কমিক্স চাই ওই অত বছর আগে সেটা উনিশশো সাল পেরিয়ে উনিশশো উনসত্তরের গোড়ার দিক নারায়ণ দেবনাথ প্রথম করলেন পটল চারদি ম্যাজিশিয়ান তারপরে এলো নন টেয়ার ফ্রন্টে প্রথম প্রকাশ তেরোশো ছিয়াত্তর অঘ্রাণ এরপর অনেক দিন কেটে গেছে জাতীয় জীবনে সমাজ জীবনে এসেছে অনেক পরিবর্তন কিন্তু নারায়ণ দেবনাথের জীবন চলেছে একই ছন্দে একই গতিতে ছবি আঁকা লেখা আর সংসার এই নিয়ে তার জীবন তবে ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে তাদের বিয়েও হয়েছে ঘর আলো করে এসেছে নাতি নাতনি একেবারে ভরা সংসার নবকরণ বেরোবার পর আজ থেকে ছেচল্লিশ বছর আগে নারায়ণ দেবনাথের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় এবং প্রথম আলাপ থেকেই একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে এবং আমার কষ্ট মনে আছে যে একদিন তখন অবশ্য আমার দু তিনটে বই বেরিয়ে গেছে বাজারে আমাকে জোর করে ধরে এক পাবলিশারের কাছে নিয়ে গেলেন গিয়ে বললেন আপনি একে খুঁজছিলেন এই নিন নিয়ে এলাম এবং পরে তার কাছে আমাকে অনেকগুলো বই দিতে হয়েছিল এইভাবে একজনকে এগিয়ে এসে সাহায্য করা খুব কম লেখক শিল্পীদের মধ্যে আছে তারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকেন সব সময় বেশি যাই হোক নারায়ণবাবুর কাছে আর একটা জিনিস যেটা আমি বিশেষভাবে পেয়েছি অত্যন্ত স্নেহ করেন আমাকে ওর বাড়িতে গেলে আমি আগে ভাগে জানিয়ে দিই যে অমুক দিন যাচ্ছি এ কথাটার মানে শুধু আমরা দুজনেই বুঝি আর এখন বৌদি বোঝেন তার মানে বেশ ভালো মন্দ কিছু ব্যবস্থা করে রাখতে হবে পেটু গমন তো সুতরাং সেই সুযোগটা ছাড়ি না আর উনিও সেই ব্যবস্থাটা পুরোপুরি করে রাখেন সেদিক দিয়ে নানবাবু যখন খাওয়াতে ভালোবাসেন তেমনি খাদ্যরসিকও তিনি খেতেও খুব ভালোবাসেন এখন একটু কমছে বয়সের চাপে তবুও ভালো চিংড়ি মাছ যখন আমাদের কিনে খাওয়া সম্ভব না আমাদের পক্ষে তখন কিন্তু নানবাবুর কাছে গেলে সেটা পাওয়া যায় সেদিক দিয়ে নানবাবু একটা অন্যরকম চরিত্র ঠিক এই রকম মানুষ এ যুগে আর নেই বললেই চলে আনন্দ মালার যিনি প্রতিষ্ঠাতা বিমল দাম মানে বিমল ঘোষ মৌমাছি 
তিনি ওই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা করেন উনি আমাকে ওনার সঙ্গে যা আমার যোগাযোগ হয়ে গিয়ে উনি আমাকে বললেন যে এরকমভাবে আমরা তোমাকে দিয়ে একটা এরকম ছবি দিয়ে গল্প একটা করব ওই আনন্দ মেলার পাতায় সেটা ওই সপ্তাহে একদিন তো তখন সোমবার বেরোতো আনন্দ মেলা তো ওই আনন্দ মেলার পাতায় আমরা একটা ওই ছবি দিয়ে গল্প বানাবো ওই বিবেকানন্দের উপরে পেয়েছেন প্রচুর পুরস্কার তবু তার সৃষ্টিশীল মন হাঁদা ভোদা বাঁটুল আর নন্টে ফন্টে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেনি তাই নতুন সৃষ্টিতে মন দিলেন আর জন্ম নিল বাহাদুর বেড়াল প্রথম প্রকাশ তেরোশো পঁচানব্বই বৈশাখ ওপরের পত্রিকার কভার কি হবে সেইটা নিয়ে এক সমস্যা হলো কারণ যে কোনো যেটা চলছিল ধারাবাহিক সেটা তো আটকে আছে তখন উনি বললেন যে এরকমভাবে পরিবাবু আমাকে বললেন যে আপনি ওই একটা অন্য রকম ধরনের কিছু করুন কভার এটা যখন হচ্ছে তখন অন্য করে করুন তখন আমার এই হলো যে একটা একদিন তো মানুষই হয়েছে এবার একটু যন্ত্র জনক দিয়ে হোক তো সেটা আমি ওই বাহাদুর বেড়ার নাম দিয়ে আমি কভার করতে শুরু করলাম কলিস্ট পাড়া আরেকটি পত্রিকা ছোটদের সেটার নাম ছিল ছোটদের আসর সেই পত্রিকায় দুটি মেয়ে কাজ করত তা হঠাৎ একদিন টেলিফোন এলো যেরকম আমাকে ধরতেই বললেন যেরকমভাবে আমরা এই থেকে বলছি আমাদের এরকম মানে ছবি দিয়ে গল্প আমাদের জন্য আপনি করে দেবেন সেই সেই শুরু হলো নাম দিয়ে ডান পেটে খাদু আর কেমিক্যাল দাদু পেয়েছেন প্রচুর পুরস্কার প্রচুর সম্মান এই সম্মান পুরস্কার তাকে কখনো অহংকারী করে তোলেনি পাল্টাতে পারেনি জীবনযাত্রার ধরন তাই তো তিনি বলেন আমি তো মনে করি না যে আমাকে যে সম্মান দিয়েছে বা এখনও দিচ্ছে তার ঠিক মানে ঠিক ঠিক যোগ্য কি না আমি তো যাই হোক লোকে ভালোবাসে এবং সেটি হচ্ছে আসল সম্মান কি দিল বা কি সম্বোধন সেটা খুব বড় রকম নয় লোকে আমাকে ভালোবাসে এটি হচ্ছে আমার কাছে মস্ত বড় এবং যাদের জন্য আমার এত কিছু করা সেই ছোটরা যদি ভালোবাসে যা আমার ওদের জন্য যেটা করি করি সেটা যদি ওরা ভালোবাসে সেটি আমার সবচেয়ে বড় সম্মান এবং বড় পাওনা আমরা কিন্তু আমাদের ছোট সময় কিন্তু আমরা কার্টুন বা কি এসব জানতাম না কলকাতা আগে আগে খুব সিনেমা দেখতে যেতাম ইংরেজি ছবি মেট্রো লাইট হাউসে খুব যেতাম ছবি হলে তা সেই দেখেছি তখন ওই মানে মূল সিনেমা হওয়ার আগে ওরা একটা কার্টুন দেখাতো সেই কার্টুনটা ছিল ওই টমেঞ্জেরি টমেন জেরি বোধ হয় ওনার সৃষ্টির অনুপ্রেরণা হাঁদা ভোদা বাটুল দি গ্রেট নন্টে ফন্টে ডানপিটে খাদু আর তার কেমিক্যাল দাদুর ওপর কার্টুন সিডিও বেরিয়েছে দুজনের খুব ভাব ভীষণ দুষ্টু ওরা কত শত কাণ্ড ওদের গঞ্জের হাসপাতালে কিছু ওষুধপত্র পৌঁছতে হবে আচ্ছা বিকুপ তো বাটুলটা গটে বুদ্ধি বলতে একদম ফককায় হ্যাঁ বাটুলের কিন্তু শক্তির বাবা দিতে হবে তা নাহলে 
এতো বড় গাছটাকে মাটিতে টেনে শুয়ে দিল সুনন সুনন বন্ধুগণ পেট্রোল সমিতি পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মিষ্টি ভক্ষণ প্রতিযোগিতা আপনারা যারা যারা নাম দিতে इच्छुक সত্তর আমাদের সমিতিতে সে যোগাযোগ করে নাম লিখিয়ে যান আসন সংখ্যা সীমিত তবে প্রতিযোগীকে অবশ্যই স্কুল ছাত্র হতে হবে প্রবেশ মূল্য নেই আরে বাস বুদা রে এই যে দেখছি মিষ্টি খাবার প্রতিযোগিতা আমার আর তর সইছে না ভাই কোনো পয়সা লাগবে না চল বুদা এই সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না আমি নিশ্চয়ই এই পুরস্কারটা পাবো কারো কোনো চান্স নেই চল চল বুদা দেরি করিস না প্লিজ তাড়াতাড়ি চল দেহের বয়স যদিও আশি পেরিয়ে গেছে তবু মন আজও আটে কিশোর কিশোরীদের জন্য প্রতিদিনই এঁকে চলেছেন লিখে চলেছেন কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেনি তার ছাত্র হতে তাই এত কিছুর মাঝেও একটা প্রশ্ন আমাদের মনে বারবার আসে কি হবে নারায়ণ দেবনাথের সৃষ্টির ভবিষ্যৎ বন্ধই হয়ে যাবে কারণ মানে আমার যারা ছেলেরা তারা তো এই বিষয়ে খুব ইন্টারেস্টেড নয় কাজে কাজে তারা এই ইয়েতে মাথা গলায়নি কাজে কাজে এই আমার সঙ্গেই এই যা হচ্ছে এই আমিও শেষ এরও শেষ আপনাদের একটাই ব্যাপার বলা দরকার সেটা হচ্ছে যে কিশোর ভারতী পত্রিকা যতদিন থাকবে নানান দিন মাঝে নন্টে ফন্টে বন্ধ হবে না সেটা আমরা পাঠক পাঠিকাতে জানাতে পারি তার দুটো তিনটে অল্টারনেটিভ আমরা সবসময় ভাবি নানানদেব বাবু যতদিন করতে পারবেন ততদিন তো নানানবাবু করবেনই তারপরে যখন উনি করতে পারবেন না হয়তো বয়স হয়ে গেল প্রতি মাসে করা এবং তখন আমরা একাধিক হয়তো তারা নানানবাবুর মতো অত ভালো করতে পারবেন না গোড়ার দিকে আজকাল যে টেকনোলজি যে প্রযুক্তি হয়েছে সেই কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে নন্টে ফন্টে কিন্তু হয়েছে এবং সুক্তারাতেও সেই কম্পিউটারের টেকনোলজিটাকে ব্যবহার করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি এটা তো ঘটনা যেভাবে আজকে অ্যানিমেশান এগিয়ে এসছে কম্পিউটার অ্যানিমেশান এবং নারায়ণবাবুর এত বছরের যে নন্টে ফন্টের যে ক্যারেক্টার এবং অন্যান্য সমস্ত ক্যারেক্টার যদি কম্পিউটারে ভরে একটা প্রোগ্রামিং করা যায় তাহলে আমার মনে হয় না যে আগামী দিনে গল্পটা যদি যিনি নারায়ণবাবু তো সেটা সবচেয়ে বড় গুণ যে কমিক্সের ক্ষেত্রে ছবি আঁকাটা তো শুধু ব্যাপার নয় তার সঙ্গে গল্প তার সঙ্গে ডায়ালগ সংলাপ নারায়ণবাবুর সংলাপ অত্যন্ত স্ট্রং সংলাপ একটা সময় তো আসতে বাধ্য যখন নারায়ণ দেবনাথের তুলি থেমে যাবে এবং তখন আমাদের মনে পাঠকদের মনে এবং আমরা যারা কাগজ করছি আমাদের মনে প্রশ্নটা জাগছে তখন কি হবে বিকল্পটা কি তখন কি বাঁটুলকে আর পাওয়া যাবে না তখন কি হাঁদা বোদাকে বা নন্টে ফন্টেকে পাওয়া যাবে না সেই সময়ের কিশোর কিশোরীরা কি একদম বঞ্চিত হয়ে যাবে আমার কিন্তু সেটা মনে হয় না কারণ যে পথটা উনি দেখিয়েছেন আমি বিশ্বাস করি যে একটা সময় আসতে বাধ্য যখন আবার কোনো নতুন চরিত্র গড়ে উঠবে যেটা ছোটদের কাছে সমানভাবে আকর্ষণীয় হবে নতুন নতুন গল্প তৈরি হবে আবার নতুন করে এই ছবিতে গল্প হাসির গল্প জমে উঠবেন এক নতুন প্রজন্মের কাছে ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতই বলবে এখন বর্তমানে তিনি একাই একটার পর একটা কমিক্সের জন্ম দিয়ে চলেছেন অনেক পথ যেতে হবে আরও অনেক কমিক সৃষ্টি করতে হবে বাংলার শিশু সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করে যেতে হবে অমরত্বতে তিনি অর্জন করেইছেন তবু আমরা তার নিরোগ কর্মঠ সৃষ্টিশীল দীর্ঘ জীবন কামনা করি